നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസുകളും ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസും ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സോളിഡ്സിൽ വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡാണ് ലിക്വിഡ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസിൽ എന്താണ് ലൂസ്ലി പാക്ഡാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് പോലെ തന്നെയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറ്റംസ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്തോ വരെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒരു പേപ്പർ എടുത്താൽ ആ പേപ്പറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ആ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏറെക്കുറെ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തെ പ്രോട്ടോൺസിനും ന്യൂട്രോൺസിനും ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനറ്റ് പാത്തിലൂടെ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ആരുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തോ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടോൺസും ചാർജ്ലെസ് ആയ ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബോർ ആറ്റം മോഡൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഡെഫിനറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺസും നാല് ന്യൂട്രോൺസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ലിത്തിയത്തിൻ്റെതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ആ ആറ്റത്തിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ വെച്ചു പുതിയൊരു ആറ്റം ഉണ്ട് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയോണാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലോ ആ ചാർജ് ഒഴിവായി കിട്ടും ന്യൂട്രൽ ആറ്റമായി മറ്റൊരു പ്രോട്ടോൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹീലിയമായി പക്ഷേ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂട്രോൺസിനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ പണി എന്താണ് പ്രോട്ടോൺസിനെ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിർത്തി സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ ആറ്റത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും പുതിയ പുതിയ ആറ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആറ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അത് ഫിക്സഡ് ഷെൽസിലൂടെയാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഷെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓരോ എനർജി ലെവലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഓർ എനർജി ലെവലിൽ വൺ ടു എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്ത് പോയാൽ ഓരോ ഷെല്ലുകളായി ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ കെ എന്നും സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിനെ എൽ എന്നും തേർഡ് ഷെല്ലിനെ എം എന്നും ഫോർത്ത് ഷെല്ലിനെ എൻ എന്ന് നമുക്ക് വരും ഇനി ഓരോ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പറ്റും കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും എല്ലിൽ എത്രയായിരിക്കും എമ്മിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നിൽ എത്രയായിരിക്കും കെയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എമ്മിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്നിൽ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിലും കെയിൽ എന്താണ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോ വി ഗെറ്റ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എല്ലിലോ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആണ് ദൻ വി ഗെറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എമ്മിൽ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് വി ഗെറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റി ദൻ ഫോർ ലാസ്റ്റ് വൺ എൻ എൻ ഷെല്ലിൻ്റെ എൻ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഷെല്ലുകളിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നത് ഈ ഷെൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഓർബിറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് ഇ
eight electrons. First example is helium, two electrons in the two. Okay, so we have two. Second one carbon is electrons in the Kale two, helium, baki ulla four electrons. So two four one electronic configuration. Next is neon, ten electrons in the two. Ellarikum eight. 8 and K L shell white electrons are full fill next one 18 and argon 18 2 L shell 8 M shell bark 8 electrons 2 8 8 electronic configuration next next atom calcium atomic number 22 8 and you can get electrons and path electrons and M shell 18 so 2 8 10 we have a third role. 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 We have Electrons are the third row. It electrons are the third row. So, 2, 8, 18, 8, 2. Electrons in a shell fill the K, L, M, N, 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 IS are all cool electrons. I have to say in the box. I have to say that the box is a little bit of a box. I have to say that the box is a little bit of a box. I have to say that the box is a little bit of a box. I have to say that the box ARIN N shell is 4 arrangement. Yes, P, D and F. N shell is 32 electrons. S is 2, P is 6 electrons, D is 10 electrons and F is 14 electrons. Then we have N shell is 32 electrons. One shell is shell number 1, 2, 3, 4, K, L, M, N. Shell level number at electrons in a distributium. Are they in a number of cherry or a legal sub shell level in a distributium? We will do air again a sub shell is no do. Okay, air again a K L S L L S P U M L S P D N L S P D and F. Any overall sub shell level at electrons in the S L two on a L shell is S L two P L six M shell is sub shell I S L two P L six D L D L ten electrons N L S L two P L six D L ten electrons and F L thirty two minus and say that another one is fourteen electrons. और वो शैली का ना सब शैली ना हम कहेंगे ना तेरी चलिए अब ये N L S L सब शैली ना K Q S सब शैली ना ऐसा ना हम कहेंगे तेरी चलिए अब ये ना तो और वो नंबर गुल बोलते हैं ना ड्रेस उठाने लायक के इले ऐसे ना हमलोग वन ने सेंड है इले ले सब शेल्यूल का हमले टू एस टू पी है ना ये मिले सब शेल्यूल का कोई नहीं रिक्यूम थ्री एस थ्री पी एंड थ्री डी आई रिक्यूम दें फोर इन्हीं ले तो फोर एस फोर पी फोर डी एंड फोर एफ इन्हीं K, L, M, N, 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 
പിന്നെയാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് വൺ എസിലാണ് കെ എസിലെ വൺ എസിലാണ് ലീസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് പോകുന്നത് ടു എസിലേക്കാണ് ദെൻ ടു പി ത്രീ എസ് അടുത്ത സബ്ഷെല്ലായിട്ട് വരിക ത്രീ പി ദെൻ ഫോർ എസ് ആണ് ത്രീ ഡിക്ക് വരാറാണ് ഫോർ എസ് ആണ് ഫോർ എസിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് എന്ന ഓർഡറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതായിരിക്കും ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാനറിൽ എത്ര സബ്ഷെല്ലുകൾ വരെയുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എനർജി ഓർഡർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോ ഫില്ല് ചെയ്യുക വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ദെൻ ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി സെവൻ എസ് എന്നിങ്ങനെ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുക സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വെക്കും സെലമെൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ എസ് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുക വൺ എസ് ടു ദെൻ ടു എസ് ടു ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ലായ ടു പി ത്രീ അതോടുകൂടി ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലായി നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോറിൻ നയൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ പി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എസിലേക്കാണ് സോ ഫോർ എസ് വൺ ക്യാൽസിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എസ് ടു വനേഡിയം ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആൻഡ് ടു ത്രീ ഡി ത്രീ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ നൈട്രജൻ ടു ഫൈവ് ഫ്ലോറിൻ ടു സെവൻ ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് സോ ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ദെൻ ക്യാൽസ്യം ട്വൻറ്റി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ലെവൻ ടു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി സബ്ഷെല്ലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സബ്ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കിയാൽ ഫുൾ ഫിൽഡ് ആണ് അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഒരു സബ്ഷെല്ല് ഫുൾ ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ആറ്റം മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നാൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ഹാഫ് ഫിൽഡിനും ഫുൾ ഫിൽഡിനുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഡി സബ്ഷെല്ല് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫോർ എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഫിൽഡായി മാറുന്നു ഹാഫ് ഫിൽഡ് എന്താണ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡിനേക്കാളും സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നാൽ ഫുൾ ഫിൽഡിൻ്റെ അത്ര സ്റ്റേബിൾ ഇല്ല പാർഷ്യലി ഫിൽഡിനേക്കാളും സ്റ്റേബിൾ ആണ് സിമിലർലി കോപ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഡി നയൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ അതേ പ്രശ്നം പോകുന്നു ഡീൽ എന്താണ് നയൻ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആണ് സോ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫിൽഡ് ആകണം ആ ഫിൽഡ് ആകുമ്പോൾ എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ആയിട്ട് മാറി സോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ്
rear edge unit. Subshell electronic configuration is simple form. That is short tight. Tottered at the noble gas in the electronic configuration. So lithium, tottered at the other, tottu for a little helium, dummy number two, then bakil at the two S one. Magnesium on a yellow, tottu for a little other, neon, atomic number ten and so either neon box bracket, bakil at the three S two. Next one, chlorine, tottu for a little noble gas, neon, bakia three electrons in the three S two, three P five. And atomic number 38 la zinc. Zinc in the electronic configuration is the two for the noble gas argon. Bakit and forest to 3D 10. In a short tight electronic configuration.